một lớp thì sẽ có đến 80 người cơ Tòa nhà của các sinh viên Trung Quốc Ôi, Từ trên này nhìn xuống thì là có cảm hứng học tập mọi người ạ Quà tặng của trường rất là đẹp Ba cái đều có logo của trường Cảm ứng ấy Và để lấy nữa Như một cái khách sạn mini luôn đúng không? Cảm giác nó rất là rộng Nhưng mà nó về diện tích thì nó chỉ là một trong những trường nhỏ nhất tại Bắc Kinh thôi Đã Chào hỏi xin chào mọi người Lại là mình Hải Kia ra đây Như hôm nay thì mình và thầy Quốc tự đang có mặt tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh Bể Chí Ủy Yến Đà Xuế Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm ngôi nhà thứ hai của mình nhé Và ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cứ bắt đầu thôi Từ lúc dịch đến bây giờ thì nhà trường vẫn đang kiểm soát an ninh khá là chặt chẽ Thực ra là tất cả các trường trên Trung Quốc đều như vậy thôi Thế nhưng mà ở đây thì mọi người có thể uh, quét mã trên điện thoại hoặc là quét bằng mặt của mình ý là có thể vào được trường nhé Đúng rồi, đó Trước mặt các bạn đây là một bia đá Trên bia đá có khắc chữ là Tẩy Diên Ủy Yến Tà Chế Tức là Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh Các bạn hãy theo chân mình đi đến tòa đằng trước nhá Tòa này thì trước đây nó là chủ lấu Chủ lấu thì nó có nhiều công năng lắm Vừa là treo chế, vừa là bàn cung vừa là dạy học vừa là các thầy cô làm việc ở đây luôn và phía bên kia cái tòa nhà đỏ đỏ là tòa nhà của các sinh viên Trung Quốc theo học ở bên này thỉnh thoảng thì mình có một vài môn về nghệ thuật các thứ học cùng sinh viên Trung Quốc thì mình sẽ học ở đây rồi sau đây mình sẽ dẫn các bạn và Hà kia ra đi thăm phòng học của chúng mình nhé Hello mọi người đây chính là phòng học ở Bắc Ngữ nó rất là rộng ừ. trong như kiểu là phòng để học hội nghị luôn á đúng rồi đây là giảng đường lớn bình thường thì À, ở bên Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh thì thạc sĩ thì sẽ học có một lớp thì sẽ có đến 80 người cơ Vậy thì sẽ cần những cái phòng học lớn như thế này Em viết cái bảng này để làm gì không? Tại sao nó lại có hai bảng? để xóa bảng cho đỡ phải bắt thang lên ạ <cười> Đúng rồi, với cả để những cái gì mà thầy cô viết rồi thì nó có thể lưu lại ở trên Còn đây hai cái bảng này là hai bảng thông minh Mọi người nhìn thấy ở đây có các nút không? Đấy thì chúng ta có thể ấn nút và chúng ta sẽ lật trang thứ để điều khiển PPT được luôn Một điều rất là hay ở các trường Bắc Kinh thì đều có một cái dàn máy sửa siêu ấm áp như thế này đấy Thực ra Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh mình cảm giác nó rất là rộng nhưng mà nó về diện tích thì nó chỉ là một trong những trường nhỏ nhất tại Bắc Kinh thôi ừ, ừ. Oh, wait, Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tượng khổng tử đúng không? Và phía bên tay trái mình đây thì sân vận động rất là lớn thì Bình thường các sinh viên, cả sinh viên Trung Quốc Chủ yếu là sinh viên Trung Quốc thôi sẽ tập thể dục rồi Họ có môn thể dục mà họ sẽ tập hết ở cái sân này Trông rất là hoành tráng à. Đối diện thư viện bên này thì chính là nhà ăn của trường Bắc Ngư cũng là một trong những nhà ăn rất nổi tiếng ở Bắc Kinh về đồ ăn ngon đấy Bởi vì ở đây là họ chia làm 4 tầng cơ ừ. hiện tại ở bắc kinh thì tầm âm 5 độ thôi mọi người ạ và ở bên này mọi người rất là hay làm cái cửa như thế này đây để chắn gió trong này thì bọn mình còn một cái kinh khủng hơn đó cái này còn dày hơn nữa hai cái trong này còn thêm một lớp nữa thì mới chắn được gió bên ngoài và trong này thì cực kỳ là ấm luôn ấm áp luôn và đây là một cảnh tượng rất là quen thuộc thôi bởi vì hầu như là các nhà ăn Trung Quốc đều bố trí như thế này ừ, thì rồi. sẽ có một dãy lấy đồ bên này là chỗ ăn mình mới phát hiện ra một cái máy rất là hay ở đây mình có thể kiểu cảm ứng ấy và để lấy đũa sau bên này nữa rồi còn ở khu vực này này là khu vực thu dọn đồ thì các bạn sẽ thìa các bạn sẽ để theo cái dán ở đây thìa này đũa này còn khay và bát các bạn để trên này là nó sẽ tự động thu thôi ở trường thì có học sinh đến từ hơn 140 trăm thì như là ở trên toàn bộ cũng có các quán ăn kiểu quán hàng quán nhật đúng rồi ừ. đây thì đây là quán hàng mình hay ăn cơm trộn ở đây còn bên này là quán nhật nhưng mà bây giờ chưa khai giảng nên là họ đang đóng cửa nữa rồi rồi còn ở chỗ này đây thì là phải cúa trắng tức là cái tường với tên hơn 100 quốc gia Vậy thì các bạn sẽ cùng tìm thêm Việt Nam ở đâu nhé Đây, Duyên yeah, Nản chính là Việt Nam Mình hay thường check in ở đây và mình định vị rất nhanh thôi Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tham quan một chút ở phía bên ký thúc xá nhé Rồi đây là lên thang máy nhé Trước đây toàn này là toàn khách sạn Bây giờ mới chuyển thành ký thúc xá này Rồi mình được cùng đến thăm phòng của Hương Giang nhé Wow như một cái khách sạn mini luôn đúng không? Xin mời mọi người. À, bên này là hai giường <cười> cho hai người. Ở trên đây là một cái bàn học. có hai cái kệ. Bên này một cái bàn học. À kệ đấy để đồ để sách vở đúng không? À, đây. Với cả hai tủ quần áo. Thế còn cái các bạn là quan tâm nhất là nhà vệ sinh. Đó. 
À, mỗi phòng còn có một cái tủ lạnh mini nữa Wow, nhà vệ sinh riêng rất là sạch sẽ luôn nhá Ồ, ở đây còn có cả tivi, đèn học, tủ lạnh mini và ấm nước luôn này Thoảng, cái này là nhìn ra đâu em nhỉ? Đây là view Thư viện à? Dạ vâng Ok Còn đây là phòng giặt đồ Chào Hương Giang À, và rất vui là em đã về đến trường rồi hôm qua bị lạc à? Dạ vâng <cười> Về được đến trường thì cảm nhận đầu tiên của em là gì? Không em thấy trường như về... thế nào? Ừ, về đến cổng trường, em nhìn các bạn em rất là mừng ừ, Rất là vui đúng không? Cái trường mình có giống trong tưởng tượng của em không? Dạ có ạ ừ. Tại vì em theo dõi khá là nhiều, thấy rất là đẹp Vậy thì à, còn về ký túc xá thì sao? Về ký túc xá ký túc như thế nào? thì em thấy khá là mới và đầy đủ ừ. tiện nghi À nhất là nhà vệ sinh ạ <cười> Nhà vệ sinh thế nào? Nhà vệ sinh mới xong rồi có cả bồn ngồi giống ở Việt Nam mình ấy ạ à? ừ. Không phải bồn bệt, à. không phải bền xí Chào Loan, lâu lắm không gặp à, Cảm giác của em sau 3 năm trở lại băng nữa là gì? Ờ, mọi thứ thay đổi nhưng mà theo chiều hướng tích cực hơn ạ ừ. Từ nhà ăn cho đến thư viện đều được xây lại so với cách đây hơn 3 năm trước thì rất là khang trang sạch sẽ và đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Ờ, rồi, còn vừa lên nhà ăn tầng 3 rất, rất là chiêu, chiêu. Đưa, có cả khu tự học các thứ luôn ạ. Thư viện này là mới, lúc anh ở đây thì cái thư viện này chưa có, và họ đang sửa lại, quay hết sửa lại bây giờ thư, thư viện mới hoàn toàn. Theo như được biết thì đây là lần đầu tiên mà thầy tư trở về thăm lại trường xưa sau hơn 3 năm dịch thầy nhỉ? Ừ, đúng không biết rồi. thầy có cảm xúc gì đặc biệt? Thực ra là lúc này thì mình đang rất nhiều cảm xúc. À, Hôm qua mình rất là may mắn được gặp lại thầy cô thì Như Hà đã biết thì ở đây thì thời tiết rất là giá lạnh đúng không? Nhưng mà thầy tình cảm thầy cô dành cho mình, cho đoàn mình thì rất là ấm áp Đó thì sau hơn 3 năm về thì thực ra trường không thay đổi nhiều đâu Có một số các cái kiến trúc mới thôi Còn ở đằng sau mình đây thì là Xin Dung Khửa Lấu tức là tòa nhà tổng hợp mới Còn ở giữa đây là hội trường Ngô Đồng Bây giờ thì bọn mình đã có mặt ở hiệu sách Ngô Đồng của Đại học Bắc Ngữ Và bây giờ thì thầy Tư sẽ dẫn bọn mình nha Okay. Đi vào trong để xem là đi tham quan nhá. Gì. Vừa mới bước vào nhà sách thì các bạn sẽ thấy ở đây có rất nhiều đồ lưu niệm rất là đẹp luôn. Rất là phong cách Trung Hoa mọi người ạ. Đúng rồi, phong cách Trung Hoa, các món quà và quần áo các thứ đều có logo của trường. Ở đây có một cái quầy mà wow, đây là bảo bối của các bạn ôn thi. Các bạn sẽ nhìn thấy hết từ đây sang đây. 7 đến 9 cấp. À, 7 đến 9 cấp đúng rồi. Đây, 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 bộ 7 đến 7 đến 9 cấp. Đấy là cái đề cương thôi. Ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy các quyển sách rất là đáng yêu thì cái này sẽ dành cho các bạn trẻ em. Và đặc biệt ở trong này thì sẽ có một phòng trà cho mọi người có thể ngồi đọc sách hoặc là thảo luận đến công việc khi ở bên đây. Thì chúng ta sẽ còn nhìn thấy được rất nhiều các cái giáo trình nổi tiếng, ví dụ như là giáo trình phát triển Hán ngữ này. Đây, giáo trình Hàn ngữ 6 quyển này Xin mục tiêu Hà Nhị này Em Su Thông Su Thông Hà Nhị Rất nhiều đồ sách và giáo trình 